目指せ世界一はいじゃあ授業を始めます今日はこのリンゴを使ってビーガンパウンドケーキを作っていきますまあビーガンって最近よく聞くと思うんですけども完全菜食主義者のことですね、まあ、つまり動物性の食品を全く口にしないということですお菓子で言うと、えー、バター卵生クリーム牛乳いやこういうのを一切使わずにお菓子を作るということになります、まあ、正直ね基本材料ばっかりなのでなかなか難しいところではあるんですけども僕もいろいろと研究中で一つレシピができたので皆さんと共有したいと思いますはいというわけで早速授業を開始はいじゃあまずリンゴを切っていきますリンゴはまず4分の1にしてから皮をむいてリンゴのむき方も先にむいちゃってもいいしこうやって四つ切りにしてからむいてもどちらでもいいですからねじゃあ皮がむけたらいちょう切りにしていきますはいこれぐらいの大きさですねじゃあリンゴむけたら重さを測りながらお鍋に入れていきますこれで 175g、はい、ではこのリンゴの重さの1割のきび糖を足しますまあレモン汁少しだけ入れてあげます、はい、紅玉鷹の酸っぱいリンゴだったらこのレモン汁はいらないですからねじゃあこれを次火にかけていきましょういつものグラニュー糖じゃなくてきび糖を使ってるのはそのお砂糖ってもともとは黒糖とかきび糖みたいにちょっと茶色っぽい色をしてるんですねこれを粗糖と言いますでその茶色っぽいお砂糖を真っ白グラニュー糖みたいに真っ白なお砂糖にするときに牛の骨が使われてるということなんですねだからビーガンの方たちはグラニュー糖は使わないまあちょっとねいろいろ考え方はあるんですけども基本的には使わないということですリンゴも火が通って汁気がなくなって身が少し透き通ったら OK ですはいリンゴこれぐらい透き通れば OK ですじゃあこれで別の容器に移して粗熱を取っておきますはいでは次型の準備をしていきましょう型はこういう一般的なパウンドケーキの型ですねあとそれに敷く紙、まあ、あらかじめ切られたものを売ってますけど、まあ、そういうのがない時はオーブンシートをカットして使っていきます、まあ、こんな感じでパウンド型の大きさに合わせてまず紙を切ってあげるでこの状態で角角の位置を決めてあげますあとはその角に向かって切れ目を入れていくこれでもう型紙完成ですあとはこれでぴったり型紙が完成になりますチョコレートを使っていきましょうビターチョコレートですねはい次はこの太白ごま油ですね、まあ、ごま油って言ってもあの一般的なものじゃなくてあの無味無臭本当にねサラダ油みたいに使えるようなごま油になってますこれをチョコレートと一緒に測りますはい、これ電子レンジでも湯煎でもいいので先に溶かしておいてくださいねはい続いてははいきび糖ですこれちょっとペットボトルに入ってますけどえみりんですえどうしてもビーガンのお菓子ってねえー、動物性のものが使えないので味の奥行きが薄くなりがちなんですねちょっと甘み漬けにこういうコクのあるものを足してあげると味に奥行きが出ていいですね
、うん、あとはここに豆乳を加えますでこれもね軽く混ぜてちょっと電子レンジとかで一肌ぐらいに温めておきましょうはいじゃあ次は粉を量っていきます今回使う粉はこちら、はい、スペルト小麦というやつですねまあこのスペルト小麦っていうのは本当に個人的な好みで僕昔パティシエとして現場で働いてる時はものすごく肌荒れがひどくてまあそういう体質なのかなと思って諦めてたんですけどもあの一時ねパティシエの現場から離れて、まあ、作ることからちょっと遠ざかった時期があってでその時から急にね肌荒れがちょっとマシになってきたんですねでなんでかなーって考えてたらもうどうやらこう小麦をあまり取らなくなったことが原因なんじゃないかということに気づいてですね、まあ、現場の時はやっぱりねそのケーキカットした切れ端だとかあと残ったケーキだとかものすごくいっぱい食べたりとかあと勉強のためにね他のお店のケーキも食べまくったりしててでものすごくね小麦の量をたくさん取ってたんですけどでそれがある時から急に減ったのでまあそれのせいで肌荒れがちょっとマシになったんじゃないかなということに気づいてまあそこからね自分で実験をいろいろと繰り返してどうやら小麦粉を食べた1週間後に、えー、体調が悪くなるらしいと、まあ、肌が荒れたりとかあとちょっと腸の調子が悪くなったりとかあとはメンタル的にねこれはもうプラシーボ効果かもしれないですけどちょっと心がザワザワするとかなんかそういうことが1週間後に起こるっていうのがなんとなく分かってきてでそれから小麦あんまり取らないようにしてたんですけどこのスペルト小麦ってやつは品種改良されてない古代小麦というやつなんですねで今の普通に売られてる小麦粉って、まあ、例えば、えー、とパンが膨らみやすかったりとかあと育てやすかったりするためにいろいろ品種改良されてたりするんですけど品種改良がされてないより自然な状態に近い小麦というのがこのスペルト小麦で、まあ、僕にはこのスペルト小麦の方が合ってるのかなということで、まあ、今でもいろいろと実験はしてるんですけども今のところはこのスペルト小麦がいいんじゃないかなと思って使っています、はい、なので皆さんも、まあ、肌荒れとかで悩んでる人とかいてたらもしかしたら小麦粉かもしれないしいろいろね食べ物のことを考えてみるっていうのも大事だと思いますよ荒れてしまった肌をなんとかするより荒れないようにする方がよっぽど簡単ですからねはいじゃあ次ベーキングパウダーです、ね、卵とかバターとかを使えるんだったら泡立ててねあの空気を入れて膨らませるっていうことができるんですけどちょっとビーガンスイーツの場合はそれがね全然できないのでこのベーキングパウダーの力を借りてケーキを膨らませるっていうことになりますちなみにベーキングパウダーもアルミニウムフリーってやつですねはいじゃあこれふるっておきますこのベーキングパウダーねしっかり粉と混ざるようにしておいてくださいね偏りがあるとあとあとね膨らみ方が変わってきたりするのでしっかり混ぜておきましょうこうやってね、しっかりしっかり混ぜておいてくださいね材料全部揃いましたから混ぜていきますでその前にちゃんとオーブンね予熱しておいてくださいねこれ忘れると大変ですからねはいオーブンは170度で予熱しています、はい、じゃあまあチョコレートも今ね30度ぐらいこっちの豆乳の方も30度ぐらいになってますはい、この豆乳をチョコレートの方にちょっとずつ入れては混ぜを繰り返していきますはいこの方法何て言いましたかはいそこの人はいそうですねこれ分離式乳化法と言いますねチョコレート以外にごま油も入ってますけどもそれでもこの分離式乳化法を使えるのでねはいちょっとずつ足しては混ぜ足しては混ぜを繰り返していきますちなみにね豆乳に含まれてるタンパク質のレシチンという成分があってでそれが水と油の乳化を助けてくれる作用もあるので
これはすごくね乳化しやすいですねチョコレートと豆乳が混ざったらゴムベラに持ち替えますはい、あとは粉を一気に入れちゃいます。で、ここから先はあんまり混ぜすぎると。粉のグルテンが出ちゃって。パウンドケーキもね、パンみたいな感じになってしまうので、ここは。あまり混ぜすぎないように、優しく。はい、これで生地は綺麗に混ざりましたね。でこれに先ほどのリンゴを今から加えていきます、はい、このリンゴもねちゃんと人肌ぐらいまで冷めてるのを確認してくださいねでないと熱々だとベーキングパウダーが反応しちゃうのでねあとは型に流していきますこの生地自体はね流動性があって扱いやすいと思うので綺麗にこうやって平らになってくれると思いますでこれで170度で、まあ、30分から40分ぐらいですかねオーブンによってちょっと違うんですけど焼いていきますはい焼けました結局40分ほど焼きました早めに出しちゃいましょう綺麗に焼けてますねではこの状態で粗熱取れるまでしばらく置いておきましょうはいじゃあ冷めたんで切っていきましょううん美味しい結構でもボロボロやな<笑>ボロボロに崩れるな味は美味しい崩れるけど<笑>もう、ね、ビーガンスイーツってあの動物性のものが使えないから油分とタンパク質をどれだけ補うかっていうところが結構ポイントになってくるんやけどそれをチョコレートとあとごま油の油分で、まあ、豆乳のタンパク質大豆タンパクっていうところで補って、まあ、味の満足感も上げてってあげてるっていう感じのお菓子になってます。このボロボロなんもあのもうちょっと冷やしてあげたらちゃんと固まると思うので大丈夫はいというわけで今日はリンゴのビーガンパウンドケーキでした今日の材料は揃えやすい方だと思うので帰ったらちゃんと復習しておくことはいでは今日の授業はこれまでさよなら